Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année, donc bonne année 2022 à vous. Je vous souhaite le mieux possible dans cette situation bizarre qu'on vit. Voilà, je crois que je vais m'en tenir à ça pour mes vœux. C'est pas trop ambitieux, mais je pense que c'est peut-être plus réaliste. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une affaire américaine. J'ai eu envie de vous la poster parce que le nouveau film Scream va sortir. Enfin, pour moi il va sortir, mais je pense que vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà le cas. Et c'est malheureusement cette saga qui a inspiré le crime dont je vais vous parler aujourd'hui. Contrairement à la dernière fois où, si vous vous souvenez, je vous avais parlé de Daniel Rowling, qui est euh, le tueur en série dont Wes Craven s'est inspiré pour créer le personnage de Ghostface, cette fois, ce sont des fans du film qui ont voulu recréer les meurtres qu'on voit dans les films dans la vraie vie. C'est une assez longue vidéo, je vous préviens. Alors, comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti Casey Joe Stoddart est né le 21 décembre 1989 à Pocatello, une ville moyenne dans les montagnes rocheuses dans l'état de Lidao. Elle, son frère et sa sœur ont été élevés euh, une partie de leur enfance par leurs grands-parents sans que on connaisse exactement la raison. Et à la rentrée de 2016, elle entre dans le lycée de la ville. Elle a alors 16 ans, c'est une jeune fille sans histoire, studieuse, gentille, passionnée de musique et d'art. Le vendredi 22 septembre, sa tante et son oncle, Alison et Franck Contreras, partent en week-end et ils ont demandé à leur nièce Cassie de venir passer ces quelques jours chez eux pour garder la maison et surtout s'occuper de leurs animaux, en particulier les chiens qu'il faudra faire sortir, jouer, etc. Cassie accepte et comme elle est responsable, elle demande la permission à Franck et Alison de pouvoir inviter son petit copain Matt à venir passer la nuit, voire peut-être même le week-end avec elle, plutôt que de le faire venir en douce. Ils acceptent, sachant que la maison est un petit peu isolée et que Cassie risque de s'ennuyer, mais ils lui demandent que personne d'autre ne vienne. Les règles sont posées, les contreras sont rassurés et partent en laissant les clés à l'adolescente. Ce jour-là, Cassie suit ses cours au lycée comme d'habitude, puis à la fin de la journée, elle part rejoindre la maison de son oncle et de sa tante à Whispering Cliff sur les hauteurs de Pocatello. Deux jours plus tard, le dimanche 24 septembre, Allison, Frank et leur fille de 13 ans rentrent chez eux. Dans le salon, la petite fille découvre le corps de sa cousine dans une flaque de sang. Cassie est étendue sur le sol, elle a été poignardée à près de 30 reprises. Les enquêteurs bouclent immédiatement la scène de crime et passent toute la maison au peigne fin. Ils remarquent immédiatement plusieurs choses. L'arme du crime est introuvable. La porte du sol qui donne sur l'extérieur est déverrouillée et quelqu'un semble avoir touché au compteur électrique, lui aussi au sous-sol. Ils effectuent aussitôt des relevés d'empreintes. Le petit ami de Cassie, Matt Beckham, est officiellement la dernière personne à avoir vu l'adolescente en vie. Il est immédiatement convoqué par les policiers pour un interrogatoire. Matt confirme que le vendredi 22 au soir, il était bel et bien avec sa copine. Il est arrivé avec elle aux alentours de 18h dans la maison et sa mère est venue le chercher en voiture vers 10h30 du soir. Lorsqu'il est parti, à ce moment-là, Cassie était toujours en vie. Le meurtre serait donc arrivé après. Matt raconte aussi d'autres choses qui intéressent beaucoup les enquêteurs sur cette fameuse soirée. Déjà, deux autres personnes étaient aussi présentes cette soirée-là. Il s'agit de Brian Draper et de Tori Adamsik, deux camarades de seconde du même lycée que Cassie et Matt. À leur arrivée, Cassie leur fait faire un petit tour de la maison, y compris dans le sous-sol, puis ils remontent tous dans le salon et ils s'installent dans le canapé pour regarder un film, Kill Bill volume 2, mais au bout d'une heure, Brian et Tori s'ennuient et décident de repartir 
Apparemment, ils étaient un peu déçus, ils pensaient qu'ils venaient à une fête et peut-être qu'ils étaient un peu aussi lassés de tenir la chandelle. Donc, ils préfèrent finalement se rendre au cinéma. Matt et Cathy restent donc tous les deux et ils continuent à regarder le film quand euh, des phénomènes bizarres commencent à se produire dans la maison. Ça commence par des bruits étranges euh, de coups en provenance du sous-sol. L'un des chiens qui euh, se met à grogner lui aussi euh, dans la même direction et puis les lumières de la maison qui se mettent à clignoter avant de s'éteindre puis au bout d'un moment de se rallumer. Cassie a très peur et Matt appelle sa mère pour lui expliquer la situation et lui demander s'il peut rester dormir avec sa copine pour la rassurer mais la mère de Matt refuse. C'est pas comme ça que les choses avaient été convenues et elle lui dit qu'elle passera bientôt en voiture pour le récupérer mais elle compatit quand même et elle propose euh, de prendre Cassie en même temps qu'elle viendra le chercher pour qu'elle puisse aller dormir chez eux. Comme ça, elle ne restera pas toute seule et puis euh, elle la ramènera le lendemain matin assez tôt pour qu'elle puisse s'occuper des chiens. Mais l'adolescente, elle a promis à son oncle et à sa tante de rester tout le week-end pour garder la maison et s'occuper des animaux. Donc elle n'ose pas désobéir et refuse. Vers 22h30, donc la mère de Matt arrive pour récupérer son fils, elle entre dans l'allée avec sa voiture, klaxonne pour signaler sa présence, puis repart avec son fils. Dans la voiture, Matt appelle ses potes euh, Brian et Tori pour savoir ce qu'ils font et voir s'ils peuvent se rejoindre un petit peu plus tard dans la soirée. Il leur explique qu'il vient de partir de la maison de Whispering Cliff et qu'il sera bientôt à Pocatello. Au bout du fil, les ados lui répondent d'une voix presque inaudible qui sont au cinéma en pleine séance. Voilà en gros tout ce que raconte euh, Matt Beckham aux enquêteurs. L'étape suivante, c'est donc évidemment d'aller interroger Brian Draper et Tori Adamsik séparément pour voir s'ils le confirment la version des faits qui a été livrée par Matt. Les policiers se rendent à leur domicile où ils jettent un coup d'œil dans les chambres et demandent aux deux ados de raconter leur soirée du vendredi et euh, effectivement, leurs réponses correspondent. Ils disent avoir été invités à une fête chez Cassie, s'y être rendu, avoir vu qu'en en fait, ils étaient que quatre, donc être resté environ une heure avant de repartir pour aller au cinéma local et voir un film. Puis que euh, après la séance, ils ont passé la nuit chez Tori. Ok. Mais il y a un petit souci, c'est que ni Tori ni Brian ne sont capables à ce moment-là de raconter correctement de quoi parlait le film qu'ils disent être allés voir au cinéma, ce que les enquêteurs trouvent un peu étrange. Le mardi 26 septembre 2006, Brian Draper est convoqué au commissariat pour un nouvel interrogatoire au cours duquel sa version des faits va peu à peu évoluer quand les policiers vont lui faire comprendre qu'il n'adhère pas à son histoire. Au départ, Brian raconte sa journée du vendredi en cours, puis la soirée à Whispering Cliffs, il donne beaucoup de détails à chaque fois que les enquêteurs lui en demandent. Il a l'air vraiment de, de coopérer, il essaie de donner des horaires, de se souvenir de, de petites choses, de détails, etc. Puis on en arrive au moment où lui et Tori seraient allés au cinéma pour voir le film Pulse. Et sur ce point, les policiers cuisinent Brian, ils lui demandent vraiment beaucoup de choses. Puisque, comme vous l'avez compris, ils ont des doutes sur la présence des adolescents au cinéma ce soir-là. Donc, ils vont leur demander de tout décrire qui était au guichet. Est-ce que c'était un homme Est-ce que c'était une femme Est-ce que c'était quelqu'un de jeune ou pas jeune euh, Qui est-ce qu'il y avait dans la file d'attente Dans quelle salle du cinéma était projeté le film Où est-ce qu'ils se sont assis dans la salle etc., etc. Et puis, ils vont demander aussi de décrire le film. Quelles sont les scènes qui les ont marquées Bref, plein plein de choses que Brian esquive un petit peu. En gros, lui, il dit que c'était un homme qui ne connaissait pas, qui lui a vendu les tickets puis qu'ils ont été aux toilettes et que du coup ils n'ont pas prêté attention aux autres personnes euh, qui étaient là dans la salle et tout. Et après il n'arrive pas à décrire le film parce qu'il dit qu'il l'a trouvé ennuyant et qu'il a plutôt passé une partie de la séance à flirter avec une fille qui était assise euh, à quelques places de lui. Après quasiment une heure d'interrogatoire, les enquêteurs annoncent à Brian qu'ils savent que lui et Tori n'ont pas été au cinéma parce qu'ils ont déjà fait leurs recherches, ils ont regardé les caméras de vidéosurveillance et on les voit pas dessus. En plus de ça, la jeune fille qui vendait les tickets ce soir-là, qui est dans le même lycée que Tori et Brian, donc qui les connaît, affirme qu'elle ne les a pas vus. À partir de là, Brian reconnaît qu'effectivement, lui et Tori ne sont pas allés au cinéma et que il voulait pas l'admettre parce que c'est un peu honteux et que il avait peur d'avoir des problèmes avec la police parce que, en fait, toujours selon lui, 
en repartant de chez Cassie, il serait allé voler des euh, voitures, enfin cambrioler des voitures. En fait, quand il dit cambrioler des voitures, visiblement, euh, c'était pas question de vraiment forcer l'ouverture des portières, mais c'était juste de vérifier si certains véhicules n'étaient pas verrouillés, euh, et dans ce cas-là, de regarder à l'intérieur la recherche d'argent euh, liquide ou de, de petits objets de valeur. Seulement, encore une fois, Brian est incapable de livrer le moindre euh, élément qu'on pourrait aller vérifier, genre... Il se souvient pas des marques des voitures, ni même des couleurs de celles qu'il aurait pu tenter d'ouvrir. Et euh, il dit qu'il n'a absolument rien volé ce soir-là. Et c'est bien dommage, parce que s'il l'avait fait, les enquêteurs pourraient éventuellement retrouver un propriétaire de voiture qui s'est fait cambrioler cette nuit-là. Et là, ça pourrait consolider son alibi, mais c'est pas le cas. De son côté, lors d'un interrogatoire qui se déroule un tout petit peu plus tard, Tori livre la même version qui est celle du cambriolage des voitures aux alentours de 23h, soit précisément au moment où Cassie a été assassinée. Les enquêteurs tentent d'en savoir plus et d'obtenir les aveux des adolescents. Ils reviennent sans cesse à la charge en leur demandant si, euh, au lieu des vols, est-ce qu'ils ne seraient pas retournés autour de chez Cassie pour rôder et tenter de faire une farce à leurs amis pour leur faire peur je vous rappelle euh, qu'après leur départ, on sait qu'il y a eu des phénomènes bizarres dans la maison, qu'il y a eu des bruits dans le sous-sol et des lumières qui sautaient. Et les deux interrogatoires sont extrêmement intéressants. Ils sont disponibles sur YouTube et moi je me suis basée sur une vidéo de la chaîne Explore With Us que vous pourrez retrouver en description dans euh, laquelle il y a toute une analyse des techniques qui sont utilisées par les détectives pour mener ces entretiens et une analyse aussi du langage non-verbal de Brian Draper et de Tori Adamsik. Ça dure un petit peu plus de deux heures, mais si vous êtes euh, assez à l'aise avec l'anglais, je vous recommande vraiment d'aller les regarder. Bref, les enquêteurs, euh, qui se trouvent finalement euh, face à des impasses, dévoilent petit à petit leurs cartes pour pousser les adolescents à reconnaître ce qui s'est vraiment passé dans la soirée du vendredi 22. On apprend que Brian et Tori sont tous les deux des grands fans de films d'horreur. Alors jusque là honnêtement il n'y a rien de suspect, c'est le cas de plein d'adolescents mais aussi d'adultes et ça signifie pas que ces personnes sont dangereuses. Par contre ce qui commence à être un petit peu plus significatif c'est que leurs camarades de classe ont raconté aux enquêteurs que la passion de Brian et de Tori elle va au-delà du simple visionnage parce que eux ils veulent faire leur propre film d'horreur et qu'ils ont déjà écrit des scénarios un peu perturbants. Voici plusieurs choses qui ont été rapportées par des camarades du lycée. Tori a une obsession pour les films d'horreur et les couteaux. Il en fait d'ailleurs une collection. Le scénario qu'ils écrivent parle d'une fille, d'un garçon et d'un petit enfant qui se font tuer. Tori se vante d'avoir vu tellement de films d'horreur et d'avoir pris des notes en les regardant qu'il serait capable de commettre le crime parfait sans se faire attraper. Tori s'amuse à faire peur aux gens au lycée et à faire semblant qu'il les poignarde dans le cou. On découvre aussi que Brian et Tori avaient un crush sur Cassie et qu'aucun des deux n'aime vraiment Matt. C'est plutôt Matt qui veut à chaque fois les inviter ou les voir, mais eux disent qu'ils sont pas si proches que ça de lui. Par contre, chose que j'ai pas encore dit je crois, Tori et Brian, eux, ils sont vraiment meilleurs amis depuis leur rencontre qui est assez récente. Ils sont assez inséparables, ils ont vraiment les mêmes goûts, les mêmes passions. Ils se voient au lycée et en dehors. Ce qui fait que c'est compliqué pour les enquêteurs lors des interrogatoires parce que euh, souvent, dans ces cas où on a plusieurs suspects, on compte un peu utiliser les points de tension ou de discorde pour euh, faire levier dessus et les inciter à parler. Mais dans cette configuration, c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir. C'est finalement Brian qui craque le premier sans euh, que les images de cet interrogatoire ne soient malheureusement disponibles. C'est vraiment dommage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il finit par reconnaître euh, être retourné avec Tori dans la maison de la famille de Cassie après leur départ en passant par la porte du sous-sol que Brian donc lui-même aurait déverrouillé quand ils ont fait la, le, le petit tour de visite en arrivant. Et l'objectif, c'était, euh, toujours selon Brian, à ce moment-là, de faire une blague à leurs amis pour les effrayer. Donc, ils racontent qu'ils se sont changés dans la voiture, ils ont mis des vêtements noirs, des gants, des masques, et qu'ils ont pris des couteaux. Quand ils sont arrivés dans le sous-sol, ils ont commencé par s'amuser avec le compteur électrique pour faire clignoter les lumières, puis les éteindre, dans l'espoir que Cassie ou Matt descendent pour voir ce qui se passe. Ensuite, ils ont jeté des choses par terre, comme euh, 
en verre, donc je pense une bouteille ou un vase, mais ça a encore échoué à faire descendre leurs amis. À l'étage, le couple a très peur évidemment, mais ils décident de rester dans le salon, malgré la coupure de courant et euh, les chiens qui sont agités et qui grognent en direction de la porte du sous-sol. Puis lorsque Matt part, rappelez-vous, il va passer un appel à Brian et Tori qui euh, lui répondent en chuchotant, parce que soi-disant ils sont dans une salle de cinéma, mais en réalité s'ils chuchotent, c'est parce qu'ils se trouvent dans la maison, juste en dessous de Cassie. Une fois Matt parti, les deux adolescents recommencent à faire clignoter les lumières, puis couper le courant, et Cassie est tellement terrorisée qu'elle ne bouge pas du canapé. Honnêtement, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre euh, dans une grosse situation de stress comme ça tout le monde n'a pas forcément le courage d'aller voir au niveau euh, du disjoncteur de descendre toute seule au sous-sol enfin bref sa réaction ne m'étonne franchement pas par contre ce que je trouve un petit peu étrange c'est qu'elle ne soit pas sortie de la maison pour euh, genre aller voir chez des voisins ou qu'elle n'ait pas tenté d'appeler euh, soit sa famille soit la police après en 2006 c'est pas sûr qu'elle avait un téléphone portable donc c'est peut-être ça mais il me semble euh, avoir vu des photos d'elle au lycée où on la voit avec un petit téléphone à clapet après peut-être qu'elle l'avait pas sur elle à ce moment là enfin je, je sais pas exactement pourquoi elle a pas contacté les secours mais bref Cassie reste complètement tétanisée dans le salon et de leur côté Brian et Tori passent à un nouveau plan puisqu'elle ne descend pas ce sont eux qui montent le plus silencieusement possible Arrivé en haut, Brian part se cacher dans un placard et fait exprès de claquer la porte pour attirer Cassie, mais encore une fois, la jeune fille ne vient pas. Ensuite, selon la version de Brian, lorsqu'il est sorti du placard pour révéler à son ami euh, la blague, c'est là qu'elle l'aurait vu par terre et se serait rendu compte qu'elle avait réellement été poignardée. La vérité, et ça on le verra juste après, c'est que les deux garçons l'ont assassinée de sang froid. Lorsque Cassie les voit débarquer, tout habillés en noir, avec leurs masques et couteaux à la main, elle va tenter de les repousser. Elle leur demande qu'est-ce qu'ils font là et leur dit de partir. Brian et Tori se jettent alors sur elle et ils la poignardent à près de 30 reprises au niveau du cou, du dos, du thorax et sur les jambes. Et sur les 30 points d'entrée des lames, le médecin légiste a estimé qu'il y a environ une dizaine des coups qui ont été portés qui sont considérés comme potentiellement fatals, c'est-à-dire qui euh, ont été assez près d'un organe vital et assez profond pour euh, pouvoir tuer. Après avoir avoué tout ça, Brian Draper emmène les policiers près de Black Rock Canyon, une zone naturelle à l'écart de la ville où lui et Tori se sont rendus dans la nuit du 22 au 23 septembre, juste après le meurtre, pour y enterrer les pièces à conviction. Ils ont euh, tout mis dans un sac poubelle, que ce soit les chaussures, les vêtements, les masques, les gants, euh, les couteaux, les papiers sur lesquels ils avaient euh, rédigé le scénario de la mort de Cassie, ainsi qu'une cassette de caméscope, et euh, ils tentent d'y mettre le feu avec des allumettes qu'ils ont préalablement achetées dans une station service, puis ils recouvrent le toit avec de la terre. Lorsque les enquêteurs déterrent toutes ces affaires, la plupart sont quasiment intactes, elles ont vraiment très peu brûlé, les couteaux et les gants sont encore recouverts du sang de Cassie. C'est cette découverte avec les aveux partiels de Brian qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur le déroulement des événements mais aussi qui indique que le meurtre avait clairement été prémédité comme on va euh, pouvoir le voir ensuite sur les vidéos qu'on retrouve dans la fameuse cassette. Alors je suis pas certaine de pouvoir vous mettre ici les extraits de la cassette, je vais tenter mais je verrai si ça passe ou pas. Et ça malheureusement c'est quelque chose que je pourrais voir que à l'upload, donc je suis vraiment désolée s'il n'y a pas d'extrait dans cette vidéo. Dans tous les cas sachez que si vous voulez les voir en entier, les liens sont en barre d'informations et moi je vais vous lire les traductions et les descriptions de ces vidéos. La veille du meurtre, le jeudi 21 septembre, dans la soirée, on a une vidéo de Brian et Tori dans la voiture de Tori. On les voit et on les entend rôder autour de la maison d'une autre fille, dont le nom n'a évidemment pas été divulgué, qu'ils avaient prévu de tuer, mais heureusement pour elle, elle n'était pas chez elle ce soir-là. Et ensuite, euh, ils parlent de Matt et Cassie, et Brian déclare. On est devant la maison de... On a déjà fait le tour de la maison plusieurs fois, euh, mais elle n'est pas chez elle. Alors on va aller dans cette église là-bas et appeler une fille et un gars qui s'appelle Cassie et Matt. Ce sont nos amis, mais il faut faire des sacrifices. Je sens que ce soir, c'est le soir. Je me sens bizarre et tout. Je sens que j'ai envie de tuer quelqu'un. 
Je sais que ce n'est pas normal, mais tant pis. Finalement, comme vous le savez, les choses ne se sont pas produites ce soir-là pour une raison inconnue, mais le lendemain. Ensuite, la conversation continue. Les deux garçons vont parler de religion, ils comparent Dieu aux vampires ou au Père Noël, puis Tori se vante. Il ne devrait pas y avoir de loi contre le meurtre. Je sais que c'est une mauvaise chose, mais putain, si tu empêches quelqu'un de faire quelque chose, il voudra encore plus le faire. Et Brian, enfant, s'exclame à deux reprises, sélection naturelle. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but you know, hell, you should... hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. Ensuite, Brian et Tori décident de se rendre chez Cassie car ils savent que elle est là-bas et que son copain Matt est probablement avec elle dans la chambre. Donc ils vont jusqu'à chez eux pour voir s'ils sont seuls à la maison ou si leurs parents sont là. C'est quelque chose qui n'est pas enregistré, mais étant donné tout ce qu'ils disent après, je pense qu'ils parlent à Matt et Cassie ce soir-là, et que c'est à ce moment-là aussi qu'ils apprennent que le lendemain, elle sera dans la maison de son oncle et sa tante, et donc qu'ils décident de repousser leur plan au lendemain. C'est en tout cas ce qu'ils semblent dire quand ils rallument la caméra quelques dizaines de minutes plus tard. On a trouvé notre victime, et aussi triste que ça puisse l'être, c'est notre ami. Mais vous savez quoi On doit tous faire des sacrifices. Notre première victime sera Cassie Stoddart. Elle sera seule, dans une grande maison, dans le noir, au milieu de nulle part, et se met à rire. On ne peut pas faire plus parfait, je veux dire, putain mec, je bande rien que d'y penser. Putain grave, alors on va la tuer, elle, puis ses amis, et on continuera comme ça. J'ai entendu que... sera toute seule chez elle entre 6 et 7 heures. Alors on peut la tuer, puis conduire jusqu'au truc chez Cassie, et les faire flipper, puis les tuer un par un. Lendemain matin, le vendredi 22, aux alentours de 8h30, Brian est au lycée. Il filme brièvement Cassie à son casier, il lui parle un petit peu alors qu'elle range ses affaires. Puis un petit peu plus tard, les deux ados se filment ensemble alors qu'ils sèchent un cours pour mettre sur papier leur death list sur laquelle euh, ils notent les noms de leurs futures victimes et évoquent le meurtre qu'ils ont prévu. Avec un peu de chance, les choses vont se passer comme prévu. On pourra commettre notre premier meurtre et ensuite continuer. Je suis désolée pour la famille de Cassie, mais ça doit être elle. On doit s'en tenir à notre plan. Elle est parfaite, donc elle va mourir. Ensuite, il se filme le soir à 21h53, juste avant de re-rentrer dans la maison pour faire peur à Matt et Cassie. On entend Brian qui dit « On est dans la voiture, il est 9h50, le 22 septembre 2006. Malheureusement, nous avons l'épuisante tâche de tuer nos deux amis qui sont juste dans la maison en bas de la rue. On vient juste de leur parler, on était là-bas pendant une heure, mais on a inspecté toute la maison, on sait qu'il y a plein de portes et plein d'endroits pour se cacher. » J'ai déverrouillé la porte arrière. Maintenant, on va juste attendre et... Ouais, on est très nerveux là, mais on est prêt. On écoute le meilleur groupe de rock qui ait existé. On a attendu ce moment depuis si longtemps. Pink Floyd, avant de commettre l'ultime crime du meurtre. On a attendu ce moment depuis si longtemps. Très longtemps. On vous tiendra au courant. September 2006. We know there's lots of doors. There, there's lots of places to hide. I locked the back doors. That's all locked. Now we just gotta wait. Un petit peu plus tard, vers 23h30, ils enregistrent une nouvelle vidéo en voiture alors qu'ils repartent de la maison. La vidéo euh, filme la route et on entend les deux garçons. Brian commence. Je viens de tuer Cassie. On vient de partir de sa maison. Ce n'est pas une putain de blague. Je tremble. Je l'ai poignardé dans la gorge et j'ai vu son corps sans vie juste disparaître. Mec, je viens de tuer Cassie. Oh, putain. On aurait dit que c'était pas réel. Je veux dire, c'est allé si vite. Ferme-la. On doit se ressaisir. 
C'est bon, ok On va... On va juste acheter des tickets de cinéma maintenant. Ok. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, oh I just killed God. Cassie. Oh, oh, fuck. That felt like it wasn't real. I mean, it went by so Shut fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. Lors de l'interrogatoire, Brian a aussi reconnu qu'ils avaient envisagé de filmer le meurtre, mais qu'ils y ont renoncé pour des raisons pratiques, parce que, bah, c'est compliqué de tenir la caméra en même temps qu'on poignarde quelqu'un. Donc voilà pour ce qu'a pu euh, révéler l'enquête. De son côté, Matthew Beckham, le copain de Cassie, il a été interrogé par les policiers, mais étant donné les éléments qu'on a retrouvés dans les vidéos, comme quoi ses amis comptaient aussi le tuer, il n'a pas été suspecté. Il a également été soumis à un test du polygraphe, c'est-à-dire euh, une sorte de détecteur de mensonges, et il a été mis hors de cause. Bien que euh, le polygraphe ne soit pas en soi une preuve euh, recevable dans un tribunal, mais euh, dès le stade de l'enquête, en tout cas, il a été disculpé. Sur internet, on trouve pas mal de rumeurs concernant Matt, qui disent euh, notamment qu'il avait un comportement vraiment bizarre après le décès de Cassie, qu'il n'a pas eu l'air aussi affecté qu'on l'attendait. La mère de Cassie aussi a semblé croire ça au départ, en tout cas, parce que euh, quand on a retrouvé le cadavre de euh, sa fille, l'un des tout premiers réflexes qu'elle a eu, ça a été euh, d'appeler Matt et de lui dire « Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ?» On a vraiment très très peu d'informations, en fait, à propos de Matt Beckham. D'ailleurs, sur Internet, il n'y a aucune photo de lui, il n'y a aucun témoignage de sa part, ce qui contribue peut-être à alimenter euh, les rumeurs le concernant. Il y a certains qui disent que c'est lui qui avait invité Brian et Tori à la maison ce soir là et qui trouve louche qu'il soit parti de la maison après tous les événements bizarres de la soirée et aussi euh, qu'il ait appelé ses amis pour les prévenir qu'il partait de chez Cassie mais encore une fois ce ne sont que des suppositions tout ce qu'on sait c'est que visiblement le samedi 23 donc le lendemain du meurtre Matt a passé la journée avec Tori Adamsik et qu'il a essayé d'appeler Cassie euh, sur le téléphone à plusieurs reprises sans obtenir de réponse évidemment puisque elle était morte mais qu'il n'a pas donné suite à ce qui, en effet, est quand même étrange étant donné euh, la soirée de la veille qu'il venait de vivre et comment ça s'était terminé. Visiblement, il y a un documentaire qui est sorti aux états unis sur l'affaire dans lequel il est évoqué. Alors, moi, j'ai pas pu le trouver, mais par contre, euh, je vais vous lire un message euh, posté sur Reddit par une personne qui était en classe avec Cassie, Brian et Tori. Bizarrement, le petit copain de Cassie n'a pas eu l'air aussi bouleversé qu'on aurait pu le croire après ce qui est arrivé. Il était le premier suspect dans l'enquête, mais a été blanchi après avoir passé un polygraphe et les aveux de Brian. Je n'ai jamais eu d'interaction avec lui, je ne crois même pas avoir déjà eu cours avec lui. Je me souviens de l'avoir vu sortir avec une fille environ deux mois après les faits, ce qui m'avait semblé étrange à l'époque. Je sais qu'un documentaire est sorti sur Discovery+, Plus, dans lequel il disait avoir souffert de la culpabilité du survivant et de dépression et anxiété après tout ça. Il avait essayé de persuader sa mère de pouvoir rester là-bas pour la nuit. Il était dans la maison quand Brian et Tori se sont faufilés dans le sous-sol et s'amusaient avec le courant et essayaient de leur faire peur. Je pense que son père venait de rentrer à la maison après avoir été loin pendant longtemps et sa mère voulait lui faire une surprise, sinon elle l'aurait probablement laissé dormir là-bas. Mais Brian et Tori voulaient aussi le tuer, alors je suis sûre que ça a dû lui laisser des séquelles pendant longtemps après tout ça. Et pendant que je vous parle de ce témoignage, voici ce que cet utilisateur Reddit a aussi rapporté. à propos de Cassie, il écrit « Elle était toujours très gentille, je me souviens que j'avais un petit crush pour elle en troisième. On avait un projet ensemble à l'oral et j'étais timide. Parler devant toute la classe était difficile pour moi. Je me souviens qu'elle était assez gentille avec moi pour m'encourager juste avant la présentation. » À part ça, je ne lui ai jamais beaucoup parlé, mais tous ceux qui l'ont connu ont été profondément émus et touchés lorsqu'on a appris sa mort. Quelqu'un lui a aussi demandé quel feeling il avait avec Brian et Tori en classe avant les faits, est-ce qu'il le mettait mal à l'aise Et il répond « Honnêtement non, il n'avait rien d'anormal, 
Je me suis assis à côté de Tori dans plusieurs cours au collège et une fois j'ai même été voir un film avec lui. C'était un gamin normal, comme on était une douzaine à l'époque, je n'aurais probablement rien remarqué de toute façon. Et j'ai clairement été très surpris quand ils ont été arrêtés. Je me souviens que Tori adorait les films d'horreur, mais moi aussi à l'époque. On en avait discuté en classe d'art plastique, mais il n'a jamais montré de signe de comportement violent ou fait le moindre geste qui m'ait laissé imaginer qu'il pouvait tuer quelqu'un. Je ne lui ai plus vraiment parlé après le collège cependant. Quant à Brian, je n'ai eu que quelques cours avec lui en troisième et ils étaient tous les deux dans ma classe d'histoire au moment du meurtre. Je me souviens que Brian était bruyant, insupportable, du genre à chercher l'attention, mais je pense pas qu'on aurait pu prévoir ce dont il était capable. Ce qui était dérangeant, c'est que tous les deux avaient d'autres amis en dehors d'eux, et avant même qu'on ne connaisse les détails du crime, tous ceux qui étaient amis avec eux ont été rejetés par les autres. Je me souviens que j'ai été mis à l'écart pendant des mois après ce qui est arrivé, et d'autres camarades ont vécu la même chose. Le meilleur ami de Brian était un petit mec timide, et il a été dévasté quand les détails du crime ont été révélés par les médias. J'étais désolée pour lui. Tori, Brian et Cassie avaient tous les trois des plus jeunes frères et sœurs qui eux aussi étaient scolarisés dans notre école quand c'est arrivé, c'était déchirant. Tout le monde a été très choqué quand c'est arrivé, ils ont annoncé la nouvelle à notre école d'abord, puis ont allumé les téléviseurs et on a vu la mise en examen des garçons presque en direct. C'était une journée très silencieuse au lycée ce jour-là, toute notre classe a été traumatisée. Après leurs arrestations, Brian Draper et Tori Adamsik ont continuellement rejeté la faute sur l'autre en disant que c'était l'autre qui avait eu l'idée et qui avait poussé l'autre à participer. Brian Draper, il a reconnu qu'il avait poignardé Cassie Stoddart, mais selon lui, c'était sous la contrainte de Tori. Et Tori, lui, il a toujours nié son implication directe dans la mort de l'adolescente. Le matériel informatique des deux garçons a été saisi par la police pour être analysé après leur arrestation. Dans l'ordinateur de Tori Adamsik, les enquêteurs disent avoir trouvé des fichiers avec des contenus violents, en particulier de la torture sur des animaux, mais aussi de la pédopornographie. Concernant ce dernier point, euh, on n'a pas plus de détails. Donc je ne sais pas du tout si c'était du contenu qui mettait en scène des adolescents du même âge que lui au moment des faits, c'est-à-dire 16 ans, ou euh, si c'était vraiment avec des enfants beaucoup plus jeunes. Je pense donc que... Euh, il faut vraiment prendre ce terme avec des pincettes, étant donné que lui-même était mineur à l'époque, et que tout contenu qui euh, met en scène de la pornographie avec un ou des mineurs est considéré comme euh, de la pédopornographie par la loi. Voilà, honnêtement, on n'en sait pas plus là-dessus. Les deux adolescents ont été jugés au début de l'année 2007, séparément. Brian Draper venait d'avoir 17 ans au moment de son procès. Tori Adamsik, lui, il avait toujours 16 ans. Mais tous les deux ont été jugés comme s'ils étaient majeurs. C'est lors de ce procès qu'on en a un petit peu plus appris sur le mobile du crime. Tori Adamsik a expliqué qu'il était fan de la saga Scream et qu'il voulait euh, recréer, du coup, le même type de crime que ceux qu'on voit dans les films. D'ailleurs, je pense que si vous avez déjà vu un Scream ou même juste un extrait, vous avez probablement tout de suite fait le lien parce que tout le déroulé ressemble vraiment au film, avec une victime euh, seule chez elle, un peu isolée, euh, un ou des tueurs habillés en noir avec un masque et un couteau. Et euh, comme il le disait dans une de leurs vidéos, Brian et Tori comptaient continuer. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était tuer d'autres personnes dans leur entourage pour terroriser leur lycée et leur ville. Mais pour Brian Draper, en fait, c'était pas tout à fait son plan à la base. Lui, ce sur quoi il fantasmait, c'était la fusillade de Columbine. Il s'identifiait pas mal à Eric Harris et Dylan Klebold, qui, vous le savez, ont commis l'une des attaques en milieu scolaire les plus marquantes de l'histoire des états unis Eux aussi s'étaient filmés hein, dans les mois précédents la fusillade, donc là encore, on retrouve des similitudes. Brian Draper, il a expliqué qu'il se reconnaissait dans ces figures des rejetés qui sont devenus extrêmement célèbres en commettant cet acte horrible et qu'il voulait faire pareil parce qu'il voulait qu'on s'intéresse à lui. Et en fait, visiblement, Brian, il avait déjà pas mal envisagé de commettre une attaque de ce genre. J'ai lu quelque part qu'il s'était même fait attraper dans son ancien collège et que ce serait pour ça que sa famille aurait déménagé à Pocatello et qu'il serait arrivé en troisième là-bas. Maintenant, je suis pas certaine de cette information, mais quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment interpellée, donc je le mentionne quand même. 
Et en fait, Brian et Tori ils se sont rencontrés qu'assez peu de temps avant le meurtre de Cassie. Je crois que c'était pendant l'été 2006. Ils se sont tout de suite, bien entendu, ils ont trouvé plein de points communs, en particulier autour de cette passion pour les films d'horreur. Et ce serait là que Brian aurait parlé de son projet de refaire une sorte de Columbine et que Tori lui aurait dit que lui, il voulait plutôt faire comme dans Scream. Puis, euh, bah, ce serait comme ça que le plan aurait commencé à germer. On a également eu accès à d'autres extraits de leurs enregistrements du 21 septembre 2006, cette fois uniquement des transcriptions qui sont vraiment très intéressantes, je vais vous les lire. On est parti pour un nombre élevé de morts. Et puis, on ne se fera pas arrêter Brian. Si on a des armes, on mettra fin à tout ça. On va prendre nos armes, tirer sur tout le monde et s'enfuir. On va entrer dans l'histoire. On va entrer dans l'histoire. À vous, les agents du FBI qui voyaient cette vidéo, ils se mettent à rire. Euh, vous n'avez pas été assez rapide. Il se met à rire aussi. Vous n'avez pas été assez rapide, vous n'avez pas été assez intelligent. On va aller chez... On va rentrer chez elle, voir si elle est seule, et si elle est seule, splat Elle est morte. N'essaie pas de mettre ton humour là-dedans, Brian. Euh, je mets aucun humour là. Yep, des gens vont mourir, et leurs souvenirs s'effaceront. Leurs souvenirs s'effaceront Euh, je me demande de quel film tu as tiré ça, Brian. De moi Ça vient de moi. Il rit. Pas étonnant que ce soit aussi naze. Ok, on est en route et je vais... Je vous tiendrai au courant. On y est presque. On va entrer dans l'histoire. On va faire comme dans Scream, sauf que ce sera dans la vraie vie. Ça sonne bien, bébé. On va être des tueurs. Comme, euh, voyons voir, Ted Bundy ou l'étrangleur des collines. Non, comme le tueur du Zodiac Ces gens étaient des amateurs comparés à ce qu'on va être. On sera de plus haut niveau comme euh, Ed... Euh, Gain Gain. Il rit. Bref, disons qu'on est aussi malade et tordu. Oh, tu sais ce qu'Ed Gain disait Quoi Il a vu une fille qui marchait dans la rue, tu vois, et deux questions lui sont venues à l'esprit. Il s'est dit, je pourrais l'inviter à sortir et passer un bon moment avec elle, et ensuite la tuer, la dépecer vivante. La Tori fait un jeu de mots, euh, honnêtement, qui j'arrive pas trop à traduire, mais c'est pas très intéressant. Ou bien, je me demande à quoi ressemblerait sa tête enfoncée sur un pieu. Et il éclate de rire. Voilà donc, vous voyez ici qu'on a pas mal d'éléments sur la psychologie des deux tueurs. On voit premièrement qu'ils sont vraiment très immatures. Ils parlent vraiment, pour le coup, comme des jeunes adolescents surexcités. Ça crée un décalage qui est très malaisant quand on sait qu'ils parlent de meurtre qu'ils veulent commettre et qu'ils vont réellement passer à l'acte juste après. On voit aussi euh, combien ils sont nourris à la culture criminelle, ils font référence à plusieurs tueurs en série, et surtout il y a des égaux vraiment démesurés, puisque Tori dit que Ted Bundy, le Zodiac, Bianchi, tout ça ce sont des amateurs, et que eux ils vont les surpasser. L'avenir leur donnera euh, heureusement complètement tort. Et après ils disent qu'ils veulent faire euh, du même niveau que Ed Gain. Mais il y a une grosse confusion, parce que euh, ils parlent effectivement de l'acte de dépecer, mais la citation que Tori fait, elle n'est pas du tout de Ed Gain, qui n'était d'ailleurs pas un tueur en série, en tout cas pas officiellement, c'était plutôt un profanateur de cadavres, même s'il a tué effectivement au moins deux reprises. Mais en fait, la phrase de la tête sur un pieu, elle, elle vient de Ed Kemper, qui lui, effectivement, est un tueur en série. Bref, euh, il mélange un petit peu tout ça, donc pour des fins connaisseurs euh, qui se placent comme supérieurs aux autres tueurs, bon... Et puis encore une fois, on a une sorte de référence à Eric Harris et Dylan Klebel qui eux aussi s'étaient directement adressés aux enquêteurs au travers de leurs vidéos, là quand ils disent euh, « quand vous trouverez cette cassette, il sera déjà trop tard, vous avez été trop lent, trop bête pour nous arrêter ». Donc encore une fois, euh, on voit cette supériorité, cet ego démesuré qui revient. Brian qui répète sans cesse qu'ils vont marquer l'histoire comme c'était déjà le cas dans l'affaire de Columbine et ça me fait aussi penser que tout à l'heure je vous ai lu un extrait où euh, il disait euh, plusieurs fois Natural Selection, enfin Sélection Naturelle qui était, euh, vous savez, inscrit sur le t-shirt euh, de l'un des deux euh, auteurs de l'attaque de Columbine. Donc quand même, il y a beaucoup d'éléments qui font penser à cette affaire-là et on voit en fait que c'était euh, presque un modèle euh, pour, euh, en tout cas, Brian Draper. Et pendant que je vous parle de Eric Harris, Dylan Klippel, je pense qu'on est là probablement sur des personnalités assez similaires puisqu'on a deux garçons qui ne sont pas des complets losers, qui ont des amis mais qui ne se sentent pas appréciés comme ils le souhaiteraient. Il y a peut-être euh, un lien à faire aussi avec le fait qu'ils étaient tous les deux en crush sur Cassie. 
mais qu'elle avait préféré sortir avec Matt, que eux n'aimaient pas. Donc ça leur, est, euh, ça leur a un peu renvoyé à cette position de mec qu'on rejette. Les psychiatres qui ont évalué euh, Tori, ils ont aussi noté qu'il y avait une immaturité affective, euh, des signes de dépression et des troubles anxieux obsessionnels. Et euh, je sais pas ce qu'il en était pour Brian lors de son arrestation, mais ça m'étonnerait pas que ce soit euh, aussi le cas pour lui à ce moment-là. Je vous l'ai pas encore dit dans la vidéo, mais Brian avait et a toujours un bégaiement assez prononcé, surtout dans les situations de stress et d'excitation. Peut-être que vous l'avez entendu si j'ai pu mettre les extraits. Well, uh, there's a film festival in, ch in ch January. So, we wanted to make a movie. Et c'est un truc, euh, je pense, qui devait pas mal le complexer et qui peut avoir joué un petit rôle de facteur de passage à l'acte, puisque euh, le fait de devenir euh, un tueur dans sa tête, c'était vraiment euh, devenir puissant, prendre le contrôle sur les autres, et finalement changer cette image euh, du mec timide qui n'arrive pas à parler euh, distinctement. Alors comme je vous le disais, je ne serais vraiment pas étonnée que lui aussi il ait eu au moment des faits des troubles anxieux et dépressifs. Et aussi, je pense qu'on est là, euh, encore, comme dans l'affaire de Columbine, dans une dynamique de responsabilité plutôt égale. Je pense que les deux avaient vraiment des personnalités qui étaient très différentes, mais quelque part complémentaires. Dans le dialogue que je viens de vous citer, on voit que Tori, il a un petit peu plus un ascendant sur Brian, il lui lance souvent des pics, il le rabaisse un petit peu. Ça va aussi être lui, euh, après le meurtre, qui va lui dire « ferme-la, on doit se ressaisir », donc il a ce côté un petit peu plus autoritaire. Mais Brian, de son côté, il a cette espèce d'enthousiasme presque enfantin, il s'emballe, et je pense qu'il l'entraîne euh, avec lui, Tori, euh, dans cette euh, énergie-là. Et j'ai vraiment le sentiment que ce sont deux personnalités qui, sans l'autre, ne seraient peut-être pas passées à l'acte. Mais ensemble, euh, ils se sont mutuellement poussés et stimulés dans ce destin absolument tragique. Lors des procès, comme durant leur mise en examen, Brian Draper et Tori Adamsik n'ont fait que se rejeter la responsabilité l'un sur l'autre, à la petite différence que Brian a reconnu avoir donné des coups de couteau sur le corps de Cassie, mais selon lui, c'était sous la contrainte de Tori qui lui faisait peur. Tandis que Tori, lui, il nie totalement avoir poignardé Cassie et dit que c'est uniquement Brian qui a commis le meurtre. Lors de ce procès, les éléments d'enquête révèlent aussi qu'un troisième garçon est impliqué de loin dans l'affaire puisque euh, lui, il était un petit peu plus grand, il avait 18 ans et c'est lui qui a acheté les quatre couteaux pour les garçons. Mais il n'a pas été condamné pour ça, exactement comme euh, la jeune fille qui avait acheté les armes à Eric et Dylan avant Columbine, je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment dans ce, ce même, euh, cette même configuration. On a également appris un truc un peu étrange, euh, qui a jamais plus que ça été creusé, c'est que visiblement, sous les ongles de Cassie, on a retrouvé plusieurs ADN. On a retrouvé l'ADN de Brian, mais pas pas celui de Tori je crois et euh, en fait sous une main il y avait deux ADN donc celui de Brian et un autre ADN d'homme inconnu et euh, sous l'autre main il y avait l'ADN euh, de quatre hommes dont Brian et trois autres inconnus et malheureusement ça ça n'a jamais été expliqué on ne sait pas à qui appartenaient euh, ces trois ADN, on ne sait pas par exemple si Matt a pu être meilleur de cause ou pas, enfin c'est un petit peu nébuleux et c'est quelque chose du coup sur lequel euh, forcément les avocats, euh, notamment de Tori Adamsik, ont beaucoup insisté pour essayer de prouver que bah voilà, il n'était pas euh, coupable. Finalement, Brian Draper et euh, Tori Adamsi qui sont tous les deux condamnés à la prison à perpétuité au printemps 2007 pour le meurtre de Cassie Stoddart et à cette peine va venir se rajouter pour tous les deux une peine de 30 ans d'emprisonnement pour conspiration de meurtre puisque vous l'avez compris, ils comptaient pas s'arrêter après Cassie et ils voulaient s'en prendre à d'autres de leurs camarades. Ils l'ont dit à plusieurs reprises sur leurs vidéos et ils l'avaient écrit dans leur euh, cahier. Depuis leurs incarcérations, Brian Draper et Tori Adamsi, qu'ils ont tous les deux fait appel de leur sentence dans l'espoir de voir leur peine réduite, mais euh, jusqu'à présent, toutes ces demandes ont été refusées. Donc ils restent pour l'instant condamnés à perpétuité. Mais il y a quand même plusieurs affaires aux états unis où des mineurs qui ont été condamnés à des peines de perpétuité ont réussi à faire revoir ces sentences et les décisions de justice sont en train d'être revues une par une, état par état, de manière parfois favorable dans des cas similaires. 
Donc il reste quand même aujourd'hui un espoir pour ces deux personnes et leur famille d'obtenir un jour une libération. Tous les deux ont aujourd'hui 31 ans, ils vont sur leur 32, ils vont bientôt avoir passé la moitié de leur vie derrière les barreaux. Et aux dernières nouvelles qui remontent quand même un petit peu, voici ce qu'il en est. En fait, tous les deux, ils ont été interviewés et filmés pour un documentaire en 2016 qui s'appelle Lost for Life, qui est disponible sur YouTube. Et euh, c'est assez intéressant de voir leurs évolutions qui sont très très différentes. Brian Draper, maintenant, il semble euh, assumer presque complètement ses actes. Il reconnaît qu'effectivement, il l'a tué avec Tori Cassie Stoddart. Il évoque beaucoup de remords. Il se dit hanté par la culpabilité et l'esprit de Cassie, qu'il le revoit souvent dans ses cauchemars. Il va montrer même euh, comment ça s'est exprimé physiquement puisqu'il s'en est pris à lui-même en se scarifiant pour se punir. Il explique pas mal l'état d'esprit dans lequel euh, il était au moment des faits. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui verbalise ses émotions, ses regrets, qui a l'air d'assumer réellement la portée de ses actes. Pour autant, moi j'ai eu un ressenti et là vraiment, je vais vous parler uniquement de mon ressenti personnel en visionnant ces morceaux d'interview. Donc voilà, je me base que sur euh, des petits extraits vidéo, c'est vraiment très très subjectif ce que je vais vous dire et euh, vraiment je vous invite si vous comprenez l'anglais à aller regarder la vidéo par vous-même et à vous faire votre propre opinion. Mais voilà, moi j'ai eu le sentiment, j'ai eu un sentiment de malaise devant ces interviews parce que Brian Draper, il m'a pas semblé réellement sincère quand il parlait de ses remords et tout ça. Vous savez à quoi ça m'a fait penser J'ai direct pensé à tous ces tueurs qui, en prison, apprennent exactement ce qu'il faut dire pour donner l'impression qu'ils ont changé et manipuler les équipes pour les conduire à croire qu'ils regrettent et qu'ils ne tueraient plus s'ils étaient en liberté. C'est comme ça que je l'ai ressenti, mais je peux totalement me tromper, hein, mais voilà. Moi j'ai ressenti ça. Par contre, je pense que ce qui est encore plus intéressant pour le coup, c'est du côté de Tori Adamsik, je vous l'ai dit, hein, lors de son procès, Tori, il a nié euh, les faits, puis il a fait appel. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a toujours été soutenu à fond par ses parents. Les parents à Damcy, qui sont euh, toujours, aux dernières nouvelles, convaincus à 100% de l'innocence de leur fils. D'ailleurs, la mère de Tori, Shannon, elle a publié un livre qui s'appelle euh, « L'innocent coupable » dans lequel elle défend son fils bec et ongle. Du coup, dans ce fameux reportage en 2016, on voit Tori en prison avec ses parents et ils disent tous qu'il est innocent, ils rejettent complètement la faute sur Brian Draper. Et là encore, je sais pas si je pourrais vous mettre l'extrait, mais si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir dans le reportage. Il y a un passage qui est complètement hallucinant parce que euh, ce sont euh, donc le père et la mère de Tori qui parlent aux journalistes et qui disent combien c'est horrible pour lui d'être en prison, combien c'est injuste étant donné qu'il est innocent. Et on voit Tori qui est à côté, le regard dans le vide, presque paumé, et qui répond après quelques secondes d'hésitation genre « ouais, j'imagine ». Et c'est vraiment une scène, mais surréaliste. Yeah, who I was at that point. And who I am now, it's like totally different people. But that, with who Tori was at that age, at 16, he still didn't commit this crime. Yeah, I mean, I he's mean, not he's saying like that. that. He's not saying I'm that. I'm saying I was, I made some mistakes and I learned from them. But your mistakes weren't anything that you were charged with. They weren't the murder and the conspiracy. Yeah. That was Brian. It must be harder because you're innocent to be facing it. Que ses parents veuillent continuer à aller lui rendre visite et qu'ils décident de le soutenir malgré tout, c'est quelque chose que je peux complètement comprendre parce que l'amour d'un parent pour son enfant, j'imagine, peut perdurer et être capable de passer au-dessus de ses actes, même s'ils sont ignobles. Mais refuser complètement de voir la vérité et la réalité en face. Quand il y a autant de preuves que dans cette affaire, quand il y a les vidéos, il y a les écrits, il y a les témoignages, c'est du pur déni et... En tant que psychologue, c'est quelque chose que je ne me permettrai pas de juger, mais en tant que moi, Sonia, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bref, dans les deux cas, j'espère vraiment de tout cœur qu'aucun des deux n'obtiendra une remise de peine. En tout cas, en l'état des choses, comme on peut le voir dans ce reportage, parce que j'ai vraiment pas l'impression que la prison leur ait permis d'évoluer de façon positive 
et d'aller en direction d'une possible rédemption. Pourtant, vous le savez, moi je suis complètement contre la peine de mort, hein, ça c'est sûr, et je suis pour la possibilité d'une réinsertion, mais seulement euh, quand tous les signaux sont verts et que la personne a réellement fait du chemin au point de sincèrement regretter ses actes, de sincèrement avoir travaillé sur elle-même, sur ses pulsions, sur ses comportements, enfin voilà, la réinsertion, oui, mais pas pour tout le monde, pas dans chaque cas, pas n'importe quand, et dans cette affaire, pour moi, ce serait vraiment une grave erreur, Bien entendu, c'est pas à moi ni à qui que ce soit sur internet d'en décider et la justice fera son travail, bien je l'espère. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette longue vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu de passer autant de temps avec moi et que euh, cette histoire vous aura autant intéressé que moi. N'hésitez pas à me partager votre ressenti sur cette histoire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous fais plein de gros bisous et en attendant la prochaine histoire, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.